വൈറസിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പെരുകുന്ന വ്യാജ വാർത്തകളാണ് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ലോകരാജ്യങ്ങളെ ഇപ്പോൾ പേടിപ്പിക്കുന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ കൊറോണയെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പെരുകുന്ന വ്യാജ വാർത്തകൾ മൂലം നിരവധി പേരാണ് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തന്നെ ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൊറോണ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ പടർന്നു പിടിച്ച ആദ്യ നാളുകൾ മുതൽ തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന ഒരു വലിയ വ്യാജ വാർത്തയാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ ബാധിക്കില്ല കൊറോണ വൈറസ് എന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ബാധിച്ചാൽ തീവ്രമാകില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യാജ വാർത്തകൾ നിരന്തരം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇപ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് കണക്കുകൾ നിരത്തിയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ തലവൻ ഈ വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് നിലവിൽ രോഗം പടർന്നു പിടിച്ച വ്യാപകമായി പടർന്നു പിടിച്ച ഇറ്റലിയിലും സ്പെയിനിലും ജർമ്മനിയിലും അടക്കം രോഗബാധിതരായി ഭൂരിപക്ഷവും അറുപത് വയസ്സിനിൽ താഴെ ഉള്ളവരാണ് എന്ന കാര്യമാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് കൊറോണ പടരുന്നതിനേക്കാൾ കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്ന ഈ വ്യാജ വാർത്തകളുടെ പ്രചരണത്തെ തടയാൻ സർക്കാരുകൾ അടിയന്തര ഇടപെടലുകൾ നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബ്രേക്ക് ദ ചൈൻ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ നെറ്റിൽ ബ്രേക്ക് ദ നെറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തേണ്ട സാഹചര്യവും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരുന്നു കാരണം ഈ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി വാർത്തകൾ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ പിൻബലമില്ലാത്ത നിരവധി വാർത്തകളിൽ വിശ്വസിച്ച് ഇപ്പോഴും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിക്കാതെ സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്ന നിരവധി പേർ നമുക്കിടയിൽ തന്നെയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ സ്ഥിതി ഗുരുതരമായതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു കാര്യം കാസർഗോട്ട് നിരവധി പേർക്ക് രോഗം പടരാൻ ഇടയാക്കിയത് ഒറ്റയാളിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് വളരെ ഗുരുതരവും ഗൗരവതരവുമാണ് ആ വിഷയം ഈ കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ധാരണയില്ലായ്മ മൂലമായിരിക്കാം അയാൾ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവുകയും കോഴിക്കോട് നിന്ന് കാസർഗോഡേക്ക് ട്രെയിൻ മാർഗവും നിരവധി പൊതുചടങ്ങുകളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരാധനാലയങ്ങളിലും അടക്കം പങ്കെടുക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായത് ഇതെല്ലാം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം ഈ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടുതലും ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടു വരുന്ന വിവരങ്ങളാണുള്ളത് ആ വിവരങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഇത് ആധികാരികമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് കൊറോണ കാലത്ത് യാതൊരു നിയന്ത്രണങ്ങളുമില്ലാതെ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാതെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം അതുതന്നെയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇന്ന് മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്തെത്താൻ കാരണമായിരിക്കുന്നത് ആദ്യം മുതൽക്ക് തന്നെ വരുന്ന വാർത്തകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഈ പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എഴുപത് വയസ്സിന് മുകളിലും ഉള്ളവർ വീടിനകത്ത് ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ രോഗം കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്നു അവർക്ക് കൂടുതൽ രോഗം തീവ്രമാകുന്നു എന്ന തരത്തിൽ അപ്പോൾ കരുതുന്നത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് പത്ത് വയസ്സിന് ശേഷവും അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കും അറുപത് വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ളവർക്കും രോഗം പടരുകയില്ല രോഗം തീവ്രമാകുകയില്ല എന്നൊരു സന്ദേശം കൂടി അത്തരം വാർത്തകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനിടയുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന തരത്തിലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പലരും ഇത്തരത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയതയുടെ പിൻബലമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് കർശനമായൊരു നിയന്ത്രണം സർക്കാരുകൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പറയേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ അതായത് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളെയോ പത്രമാധ്യമങ്ങളെയൊക്കെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് തൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈലിനെയാണ് ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും ട്വിറ്ററും അടക്കമുള്ള ആ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ വരുന്ന വിവരങ്ങളെയാണ് ആ വിവരങ്ങൾ ആധികാരികമാണെന്ന് കരുതി അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അപകടത്തിലേക്ക് പോകും എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങൾ അതായത് വികസിത രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് കൊറോണയ്ക്ക് മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്നത് അവിടെയെല്ലാം കേരളം മാതൃകയായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ മ
അപ്ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇറ്റലിയിൽ വീണ്ടും മരണനിരക്ക് ഉയരുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ ചൈനയേക്കാൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പേർ രോഗബാധിതരാകുകയും കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തത് ഇറ്റലിയിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഇറ്റലി അടക്കമുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കേരളം അതിനെല്ലാം ഒരു മറുപടിയായി മാറി നിൽക്കുന്നത് ഈ രോഗവ്യാപനം തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ തന്നെ കൃത്യമായ ഇടപെടലാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ അടക്കം വരുന്ന വാർത്തകൾ വിശ്വസിക്കരുത് എന്നും ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്നാണ് അന്ന് മുതൽ തന്നെ ഓരോ ദിവസവും മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാ ദിവസവും വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായ ബോധവൽക്കരണം ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് വളരെ വേഗം വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം നിജപ്പെടുത്തിയും രാജ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി സാനിറ്റൈസറുകളും ഹാൻഡ് വാഷ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൃത്യമായ ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെ കൃത്യമായതും കേരളത്തിലെ സർക്കാരിൻ്റെ കൃത്യമായ ഒരു ഇടപെടലുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ ഈ വ്യാപനത്തിൻ്റെ തോതി ഇപ്പോഴും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ രാജ്യത്ത് മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവസ്ഥ ഇതല്ല പലയിടത്തും വാർത്തകൾ പോലും പുറത്തു വരുന്നില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ കൂടെ വരുന്ന തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാതെ പൊതുജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളോട് ഇടപഴകുമ്പോൾ രോഗത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തിൻ്റെ തോത് കൂടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ കൂടി നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം ഈ ഇത്തരത്തിലെ വ്യാജ വാർത്തകൾ കൊടുക്കുന്നവരെ കൃത്യമായി ബാൻ ചെയ്യുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ ആ തലവന്മാരുമായി ഒരു ചർച്ച കൂടി നടത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ വിദഗ്